So, jetzt Übungsaufgabe und jetzt das Thema Linearisieren. Wie funktioniert jetzt das? Also wir haben hier unsere Differentialgleichung, hier die erste schon in der Form der Ableitung ist gleich irgendwas aufgestellt. Und äh, die packen wir uns jetzt an. Also beim Linearisieren, das funktioniert so. Wir stellen äh, um nach der Ableitung ist gleich die ganzen Variablen. Und dann leiten wir ab, Ableitung durch die erste Variable, die kommt. Also y am Arbeitspunkt. So, das berechnen wir. Das ist hier ziemlich einfach. Das ist hier die 2. So, dann geht es weiter. Man geht dann rein um. Nach der zweiten Variable, das ist hier v, wieder am Arbeitspunkt. Und das ist, also das abgeleitet noch. Äh, nach V, das fällt weg, weil es eine Konstante ist und Wurzel von V abgeleitet ist 1 durch 2 mal die Wurzel von V0. V0, Arbeitspunkt ist 4, also 1 durch 2 mal Wurzel 4 ist 1 durch Wurzel 4 ist 2 mal 2 ist somit ein Viertel. Ja, und jetzt kann man schon die äh, linearisierte Geschichte hinschreiben, also wie die realisiert die Gleichung hinschreiben, das sieht dann so aus, also Delta Y Punkt ist gleich, also dann hier die 2 nehmen, minus 2, hier wurde abgeleitet nach Y, Delta Y, hier dann plus ein, Halb, ein Viertel mal Delta V und zack haben wir die linearisierte Gleichung. Ja, so schnell geht das. War ja auch eine einfache Gleichung. Jetzt bei der zweiten Gleichung wird es ein bisschen kniffliger. Dann müssen wir zuerst umstellen nach unserer Ableitung. So, das machen wir, indem wir hier V auf die andere Seite bringen und durch 2 teilen. Also V Punkt ist dann somit minus V durch 2 plus Wurzel 5 durch 2 U minus V mal Y. So, jetzt haben wir die auch in so einer Form wie oben. Ableitung ist gleich da steht. So, jetzt leite ich äh, noch nicht ab. Jetzt mache ich zuerst noch so, dass ich das ausmultipliziere. Dann hole ich mir ein Ableiten wesentlich leichter. Wurzel 5 halbe mal U minus Wurzel 5 halbe Wurzel V mal Y. Ich mag es gerne so, weil dann kann man auch das Summanten regeln, die eine oder andere Konstante gleich wegstreichen. So, jetzt Delta V Punkt wird abgeleitet nach der ersten Variable, nehmen wir hier V am Arbeitspunkt. Ja, das hier abgeleitet, minus V halbe ist minus 1,5. Dann das nächste, hier ist eine U drin, fällt weg. Hier ist wieder V drin, okay. Dann haben wir zuerst mal die Vorfaktoren, also Minus Wurzel 5, halbe y0 am Arbeitspunkt ja. Und dann v abgeleitet ist 1 durch 2 mal die Wurzel von v0. So, dann hier die ganzen Arbeitspunkte eingesetzt. Da haben wir ein halb minus Wurzel 5, halbe y0. Arbeitspunkt ist 1 mal 1 durch 2 mal v0, also Wurzel von 4. Dann können wir das Ganze in den Taschen reingeben. Dann macht man am wenigsten Fehler. Minus 0,5 minus Wurzel 5 halbe mal 1 mal 1 durch 2 mal Wurzel 4. Und wir erhalten minus 0,78. Super, jetzt die nächste Ableitung mache ich mal hier und zwar abgeleitet nach U. Das ist jetzt hier eine schöne, natürlich am Arbeitspunkt. U ist nur hier drinnen, abgeleitet davon ist somit Wurzel 5 halbe und Wurzel 5 halbe ist 1,12. Cool, jetzt müssen wir noch ableiten nach der letzten, nach y, also Delta V-Punkt durch Delta 
Y am Arbeitspunkt und das ist dann hier, ja, das hier fällt weg, das fällt auch weg, hier ist Y drin, also nur hier so vordere Teil, minus Wurzel 5, halbe mal Wurzel V0 und da können wir dann die Arbeitspunkte einsetzen und wir erhalten minus Wurzel 5 halbe mal Wurzel 4 ist minus Wurzel 5 und das ist minus 2,24 so jetzt können wir wieder die Gleichung hinschreiben so wie hier dann haben wir Delta V Punkt ist gleich der erste Arbeitspunkt ist wo war der? hier minus 0,78 Delta V dann der zweite ist hier plus 1,12 mal Delta U und minus 2,24 mal Delta Y. Ja, jetzt haben wir die ganze Gleichung hier. Diese haben wir und diese haben wir. Also jetzt haben wir die linearisierten Gleichungen. Und jetzt im nächsten Teil zeige ich euch, wie ihr daraus einen linearisierten Wirkplan zeichnet. Also bis gleich.